ശരാശരി മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭവന വായ്പ എടുത്താണ് വീട് പണിയുന്നത് ബാങ്കിംഗ് നടപടികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലായെങ്കിലും ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കയറിയിറങ്ങി ചെരുപ്പ് തേയുകയായിരിക്കും ഫലം ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കും മുമ്പേ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര തുക വരെ കിട്ടും വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റിന്റെ വിലയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ വായ്പ ലഭിക്കും വീട് പണിയാനോ അറ്റകുറ്റോ പണിക്കാണെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം വരെയും പക്ഷേ ഇവിടെ വായ്പ എടുക്കുന്നയാളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി പരിഗണിച്ചാണ് ബാങ്ക് പരമാവധി നൽകുന്ന തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യം ഇ എം ഐ ആണ് എന്താണ് ഇ എം ഐ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട പ്രതിമാസ തവണയാണ് ഇ എം ഐ വായ്പാ തുക പലിശ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ തുല്യമാസ തവണ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾ തിരിച്ചടവ് ശേഷി വിലയിരുത്തുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതര കിഴിവുകൾക്കു ശേഷമുള്ള മാസശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മടങ്ങ് വരെ ചില ബാങ്കുകൾ നൽകും മറ്റു ബാങ്കുകൾക്ക് തിരിച്ചടവ് തുകയടക്കമുള്ള കിഴിവ് ശമ്പളത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം കവിയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിബന്ധന മുപ്പത്തിയായിരം രൂപ മാസശമ്പളവും പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഇനങ്ങളിൽ എണ്ണായിരം രൂപ അടവുമുള്ളയാൾക്ക് ആദ്യ ബാങ്ക് ഭവന വായ്പയായി നെറ്റ് സാലറിയായ ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപയുടെ മുപ്പത് മടങ്ങ് അതായത് എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ വരെ നൽകും രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് കൂടുതൽ തുക വായ്പയായി നൽകും ഇവിടെ ഇ എം ഐ അടക്കമുള്ള കിഴിവ് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടാതിരുന്നാൽ മതി അതായത് പരമാവധി ഇ എം ഐ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കവിയരുത് എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം പലിശയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഇ എം ഐ ഇതിൻ പ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പയെ അനുവദിക്കാം അതായത് കൂടുതൽ തുക വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നതാകും ഉചിതം വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകൾ ബാങ്കുകളുടെ പലിശയ്ക്കും തിരിച്ചടവ് കാലാവധിക്കും ആനുപാതികമായ ഇ എം ഐ ലഭ്യമാണ് ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക കണ്ടുപിടിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം പലിശ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചെലവുകളും ചോദിച്ചറിയണം പ്രോസസിംഗ് ഫീ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചാർജ് വാലുവേഷൻ ചാർജ് ലീഗൽ ചാർജസ് എന്നിവ കൃത്യമായി അറിയണം എന്നിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് വായ്പ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നും തീരുമാനിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇടപാടുകാരന്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഫോട്ടോ എന്നിവ വേണം ശമ്പളക്കാരന് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫോം നമ്പർ പതിനാറും ആവശ്യമാണ് ബിസിനസ്സുകാരനെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേണും ആസ്തി ബാധ്യത രേഖകളും വേണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന അപേക്ഷയും പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം വായ്പയ്ക്ക് സമീപിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുള്ള ബാങ്കിലെ ഒരു വർഷ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കണം ഒപ്പം വസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകളും ആവശ്യമാണ് വീട് പണിയാനോ അറ്റകുറ്റോ പണിക്കോ ആണെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകരിച്ച പ്ലാനും ആവശ്യമാണ് വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ വിൽപ്പനക്കാരനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ആവശ്യമാണ് അതും നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ വേണം വീട് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അഥവാ വാങ്ങുന്ന വീടിന്റെയോ ഫ്ളാറ്റിന്റെയോ ആധാരം മുന്നാധാരം സ്ഥലത്തിന്റെ കരമടച്ച രസീത് വീടോ ഫ്ളാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ കരമടച്ച രസീത് കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് മുപ്പത് വർഷത്തെ ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ഹാജരാക്കണം ഇൻഷുറൻസ് രണ്ടു തരം വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്ക് വീടിന് നിർബന്ധമായും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിഷ്കർഷിക്കും ഇവിടെ വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നൽകുന്ന പ്രീമിയം താരതമ്യം ചെയ്ത് മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനു പുറമെ വായ്പ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി വായ്പാ തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി കവറേജ് എടുക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് അകാലത്തിൽ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാലും വായ്പാ കുടുംബത്തിന് തീരാ ബാധ്യതയാകാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും പ്രീമിയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ